பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு துறை சார்ந்த மிக முக்கியமான ஆளுமையை நீங்கள் சந்திச்சுட்டு இருக்கலாம் அந்த விதத்தில் இந்த வாரம் நம்ம யாரை சந்திக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா என்னடா இவங்கெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த பேசும் தலைமை யாரை பற்றி பேசும்போது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் உண்மையில் இவர்களை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் இவங்கெல்லாம் தான் இந்த பேசும் தலைமையினுடைய ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஆமாம் நேர்களே இந்த வாயில்லா ஜீவன்களுக்கான உரிமை குரலாக இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் நல ஆர்வலர் இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் விலங்குகள் நலத்தை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஆளுமையை தான் சந்திக்க இருக்கிறீர்கள் ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா அந்த அமைப்பினுடைய நிறுவனர் திரு சின்னி கிருஷ்ணா அவர்களை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சி சந்திக்க இருக்கிறது சந்திக்கலாம் நேர்களை விலங்குகளுக்குள் புதைந்திருக்கும் மனிதாபிமானத்தையும் மனிதர்களிடம் வெளிப்படுகின்ற மிருக குணத்தையும் பற்றியெல்லாம் மனம் திறக்கின்றார் இந்திய கால்நடை நல வாரிய துணை முதல்வர் டாக்டர் சின்னி கிருஷ்ணா அவர்கள் என்னோட முதல் கேள்வியை நான் என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா சார் பாலிய காலங்களில் ஒரு குழந்தையா இருக்கிறப்ப குழந்தைக்கும் செல்ல பிராணிகளுக்கும் ஒரு உறவுன்றது இயல்பாகவே இருக்கிறது இன்னும் சொல்லணும்னா ஒரு நாயா இருக்கட்டும் பூனை வந்து குழந்தைங்களோட வந்து விளையாடுறத ரொம்ப விரும்பும் நானே கவனிச்சிருக்கிறேன் ஒரு குழந்தை ஒரு நாயோட காதை திருகுது அப்படின்னா அந்த நாய் குழந்தைக்காக பொறுத்துக்குது ஆனால் இதை வந்து தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் தான் அதெல்லாம் தொடாத ரேஷஸ் வரும் இதெல்லாம் நீ செய்யக்கூடாது அப்படின்னு குழந்தைகளுக்கும் செல்ல பிராணிகளுக்குமான உறவை வந்து பெற்றோர்கள் தான் தடுப்பாங்க இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய சின்ன வயசில் உங்களுக்கும் செல்ல பிராணிகளுக்குமான உறவு எப்படி இருந்தது உங்கள் ஃபேமிலி அதை எப்படி பார்த்தாங்க சார் சார் எங்கள் எங்கள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எங்கள் அம்மாவோட பேரண்ட்ஸ் தான் எங்களை முக்காவாசி பார்த்துருந்தாங்க அண்ட் அது ஜாயிண்ட் ஃபேம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலின்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் நிறையா டைம் ஒன்று ஒன்றா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த டைமில் நான் போய் ஒரு நாயோட காதை திரு திருகிருந்தா எங்கள் தாத்தா என்ன சொல்லியிருப்பாருனா அதுக்கும் வழி எடுக்கும் பண்ணாது ஏன் இது போய் வேணா கட்டி வேணா பிடிச்சிக்கோ ஏன் அது போய் காதை தெருகிறேன்னு சொல்லி கேட்பாரு அது அது ஒரு லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன் அது சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து அது போல ட்ரைனிங் வந்ததுனால நீங்க சொன்னது அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் அது நம்ம என்ன அடல்ட்ஸ் தான் போய் சில்ட்ரன் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்னு சொல்றது கூட பரவாயில்ல ஆனா என்ன சொல்லுவானா நாய் க கிட்ட போவாத நாய் கடிக்கும் பூனை கிட்ட போவாத பூனை கீரும் அவங்க ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன் சார் நம்ம அந்த நாய்களை போய் லவ் காட்டினா அந்த நாய் பூனை நமக்கும் லவ் காட்டும் இந்த இந்த நம்மளுடைய இந்திய தேசத்துல இந்த மண்ணிலே வந்து நிறைய மகான்கள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க வாடிய பயிரை பார்த்து வாடிய வள்ளலார் இருந்திருக்கிறார் நிறைய செயின்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க பர்டிகுலர்லி இந்த மாதிரியான அனிமல் அதுக்கான நலன் உரிமை அப்படின்லாம் நீங்க நகர்றதுக்கு யாராவது ஒரு அப்படி ஒரு 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 நபர் இருந்திருக்கிறாரா சார் எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிலீஃப் என்னன்னா அண்ட் அது அன் அன்ஃபவுண்டட் பிலீஃப் இல்லை காரணத்தோடு அந்த பிலீஃப் இருக்கு இந்த நிலம் ஒரு புண்ணிய பூமி ஹோல் வேர்ல்டு நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பில் சில இடத்துல இருக்கலாம் ஜார்டன் ஒரு இடம் ஆப்பிரிக்காவில் அந்த இடம் அந்த ரெண்டு இடம் தவிர இந்தியாவில் வர அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் எங்கேயும் கிடைக்காது சார் சார் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட் நமக்கு ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கும் அது மாதிரி சின்ன வயசில் ஏதேனும் ஒரு பிராணிகள் தேர்ந்து அது காட்டிய அன்பு வந்து உங்கள் இதயத்துக்கு நெருக்கமாக இருந்திருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது இன்சிடெண்ட் இருக்கா சார் எங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் நான் சொன்னது மாதிரி ஊட்டிக்கு சம்மர் எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் அங்கே வந்து சேர்ந்துப்போம் அப்போது ஒரு நடந்து போகிறச்ச ஏதாவது ஒரு இன்ஜர்ட் அனிமல் இன்ஜர்ட் பேர்ட் ஏதாவது இருந்தால் அதை காரை நிறுத்தி ரோட்லேருந்து அதை எடுத்து போய் சைடில் வச்சு அதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சோ பண்ணிவிட்டு சொ கற்றுக் கொடுப்பார் அது சும்மா வச்சுட்டு நமக்கு ஒன்றும் சொல்லாமல் போக மாட்டார் அவர் சொல்லுவார் ஏன் பண்ணணும் ஏன் அவ்வளோ முக்கியம் அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு நேச்சரு நம்ம போரோ பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கிராண்ட் சில்ட்ரன் கிட்டேருந்து எங்கள் டியூட்டி என்னென்னா அந்த நேச்சரை கரெக்டாக நேச்சர் பண்ணி பார்த்துக்கிறது எங்கள் கடுமையின்னு கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு சார் வந்து நான் உங்கள் படிப்பு சார்ந்தெல்லாம் நிறைய கேட்க போகிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் படிப்புக்காக வெளிநாட்டிற்கு போயிட்டு திரும்ப ரிட்டன் வந்தப்போ நீங்கள் வளர்த்த அந்த நாய் உங்களை ஞாபகம் வச்சுட்டு அதே அன்போட காத்திருந்தது அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த ஞாபகத்தோடு உங்களை வரவேற்றப்ப நீங்கள் என்ன நினச்சிச்சு அந்த தருணம் உங்களுக்கு சார் அது எங் எங்களுக்கு தெரி எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த நாய் இருக்கட்டும் பத்து வருஷம் பார்க்கலன்னா கூட அது மறுக்கவே மறுக்காது 
என்ன பண்ணியிருக்கோங்க எலிஃபெண்ட்டுக்கு லாங் மெமரின்னு சொல்கிறாங்களே நாயங்களுக்கும் லாங் மெமரி இருக்குது பூனைக்கு லாங்க் மெமரி இருக்குது நான் வீட்டுக்கு வச்சா ரெண்டு பூனை இருந்தது அந்த பூனை நான் வந்த உடனே ஆறு வருஷம் பா பார்த்தது இல்லை மேலே என்னமோ வந்து த பிக்கஸ்ட் கிஃப்ட் ஃப்ரம் காடுன்னு காட்டுற மாதிரி வந்து உங்க மேலே ஜம்ப் பண்ணி உட்காந்துட்டு பேசிட்டு நக்கிண்டு இருந்தது அது ஹியூமன் பீங்ஸ் அவ்வளோ டெமான்ஸ்டிவாக இருந்தால் நமக்கு உலகத்தில் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்காது சார் இதில் நான் ரொம்ப இயல்பாக கேட்குறேன் சார் இப்போ உங்கள் தாத்தா உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து காரை நிறுத்திட்டு அந்த நாய்க்கு அடிபட்டிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு மருந்து தடுறது அப்படின்னு ஆனால் வந்து ரொம்ப இயல்பாக இப்போ மற்றவங்கெல்லாம் சொல்கிறது ஏன் வந்து அனிமலுக்காக ஒரு 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 டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லைன்னா எனக்கே என் வாழ்க்கையை பார்த்துக்கிறதுக்கே எனக்கு நேரம் இல்லை நானே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் பார்க்குறது எனக்கு ஏது நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சார் அது நம்ம ஹார்ட்டு ஒரு இதுக்கு ஓப்பன் பண்ணால் எல்லாத்துக்கும் ஓப்பன் பண்ணுவோம் யார் அனிமல் வெல்ஃபேரில் ஆக்டிவாக பண்ணுறாங்களோ வேலை அவங்க எல்லோரும் ஹியூமன் பீங்ஸுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் எல்லாரும் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டுருக்கா அது அனிமல்ஸு பண்ணிவிட்டு ஹியூமன் பீங்ஸை நெக்லெக்ட் பண்ணுறோன்னு நினைக்காதீங்கோ அண்ட் பிக்கஸ்ட் பெனிஃபிஷரி ஆஃப் தி அனிமல் வெல்ஃபேர் மூவ்மெண்ட் அதே பார்த்தா மனுஷா அனிமல்ஸ் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் அனு ஒரு அனிமலில் போய் சரியாக போய் பார்த்துட்டா நீங்கள் ஜஸ்ட் நியாயமாக அதை ட்ரீட் பண்ணால் ஃபேராக ட்ரீட் பண்ணால் நீங்கள் கண்டிப்பாக மனுஷால் ஃப்ரே ஃபேராக ட்ரீட் பண்ணுவேங்கோ ஜஸ்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணுவேங்கோ உங்களை ப்ராப்ளம்ஸ் போய் நேபர்ஸ் போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போல் போய் சால்வ் பண்ணுவேங்கோ ஒரு ஒரு வாட்டி போய் வாருக்கு போய் யுத்தத்துக்கு போய் சாவாட்சின்னு இருக்க மாட்டோம் நானே படிச்சிருக்கேன் சார் வந்து நீங்க ஒரு உங்கள் மனசில் ஒரு எல்லையற்ற கருணை இருக்குது அப்படின்னா எல்லா விலங்குகளும் உங்களை தேடியே வரும் பறவைகள் கூட உங்கள் தோளில் வந்து உக்காரும் அப்படின்னு நான் நான் படிச்சுருக்கிறேன் ஆனால் ரொம்ப ஒரு ஒரு இடம் நம்ம நீங்கள் ஒரு விலங்குகளோடய நீங்கள் பழகிறதுனால விலங்குகளும் உங்களோட பழகிறதுனால இந்த எழுத்தாளர்கள் கூட சில நேரங்கள் எழுதுவாங்க நிறைய சினிமா வசனம் மனுஷனுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு மிருக குணம் இருக்குது ஒரு மிருகம் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த மிருக குணத்தை பார்த்து வியந்து போயிருக்கலாம் சில இடங்களில் வந்து மனுஷனை விட மிருகங்கள் ரொம்ப மேல் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் அப்படிலாம் ஏதாவது இன்சிடென்ட் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கு மிருக மிருககுணம்னா அது ஒரு கிளா யாராவது வந்து உங்களை கேட்டால் இந்த கிளாஸ் ஹாஃப் எம்டியாக ஹாஃப் ஃபுல்லான்னு ஒன்று மனசில் வச்சுக்கோங்க அந்த கிளாஸு அப்சல்யூட்லி ஃபுல் பாதி தண்ணி பாதி காற்று எல்லா கிளாஸும் ஃபுல் அது போல் அந்த மிருக குணம் கூட நீங்க அதுல எப்படி பாக்குறீங்களோ ஆஸ் பிரேவ் அஸ் அ லயன் சொல்றாங்க சிங்க போல கரேஜ் ஆஸ் லாயல் அஸ் அ டாக் அதுதான் மிருக குணம் ஆஸ் ஃப்ரெண்ட்லி அஸ் அ புசி கேட் அதுதான் மிருக குணம் எந்த மிருகம் வந்து ஒரு அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ போய் அதோட கலீக்ஸ போய் கடிக்கிறது ஷூட் பண்றது போர் வச்சு யுத்தம் பண்றது பண்றது அது மனுஷா குணம் தான் ஸோ அன்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இந்த விலங்குகளுக்குள்ளேயும் அன்பு இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஆஃப்கோர்ஸ் எவ்வளவோ பார்த்துருக்கோம் சார் நீங்களே பார்க்கலாம் சார் நீங்கள் யூடியூப்பை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ கேஸஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு நாய் போய் ஒரு பூனையை ரெஸ்கியூ பண்ணுறது ஒரு குழந்தை கோப்பன்ஹாகன் ஜூவில் அந்த பேபூன் கேஜ் உள்ள விழுந்தப்பறம் அந்த பேபூன் போய் அது மேலே நின்றுண்டு ஆளுங்க வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுற வரைக்கும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது மற்ற ஆனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து அது கண்டிப்பாக இருக்குது சார் நான் அந்த இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நாடு நம்ம நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பிக்கை சார்ந்து நான் கேட்கணும் ஏன்னா வந்து பூனையை பார்த்தா அபச குணம் சகுணம் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆந்தையை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கா அல்லது அந்த நம்பிக்கை உள்ளவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க சில பூனைங்களுக்கு அந்த அவங்க வந்து மனுஷா பார்த்துருந்தா அபசுகம் பூனைக்கு அது தூக்கி கல் போடுவா அது என்ன பண்ணியிருக்கு ஒன்றும் பண்ணி ஓகே நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட பேசணும் ஏன்னா உங்களோட படிப்பு சார்ந்து உங்களோட பாலிய காலம் வரைக்கும் தான் நான் பேசியிருக்கேன் ஆனால் நிறைய பேசணும் ஆனால் உங்களோட மட்டும் தனியாக பேசுகிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன்னா உங்களோட பெட் அனிமல்ஸோட உங்களோட அந்த ப்ளூ கிராஸ் அந்த அமைப்பு அதனுடைய பேக் ட்ராப்போட நான் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் திரு சின்னி கிருஷ்ணா அவர்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் ப்ளூ கிராஸ் அமைப்பினுடைய நிறுவனர் 
வன விலங்குகளின் நேசகர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பெட் அனிமல்ஸ் செல்ல பிராணிகளினுடைய காதலர் அப்படின்லாம் சொல்லலாம் இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பேச இருக்கிறேன் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் காத்திருங்கள் இந்தியா மாதிரியான ஒரு வளர்கிற நாட்டில் விலங்குகள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய உரிமைக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்க்குறீங்க சார் நம்ம வளர்கிற நாடு இல்லை நம்ம ரொம்ப நாளாக வளர்ந்த நாடு ஏரியாவில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டாக்ஸ் எண்ணி பார்த்தா அது டைரக்ட்லி டிபெண்ட் ஆன் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் இப்போ அநேகமாக அந்த வெரி நாய் கடி ரேபிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சமூகத்தில் இல்லாத ஒரு கால்ரா மாதிரி வந்து அது போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை சார் அது ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் பார்த்தா உலகத்தில் ஹோல் வேர்ல்டு ரேபிஸு இந்தியா ஒரு ஹாட் ஸ்பாட் நம் ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்ட்ரீட் டாக் ஏபிசி ப்ரோக்ராம் நியூஸ் செவன் தமிழ் பொறுப்பும் பொது நலமும் பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா மெட்ராஸ் கிளையினுடைய நிறுவனர் திரு சின்னி கிருஷ்ணா அவர்களோடு உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் வாயில்லாத ஜீவன்கள் அதற்கான உரிமைகள் அதற்கான வாழ்வியல் தேவைகள் இது குறித்தெல்லாம் நிறைய நீண்ட தலங்களில் சுவாரஸ்யமாக பேசி கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நான் உங்களோட படிப்பு சார்ந்து பேசினப்போ நீங்கள் அமெரிக்காவில் வந்து ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ்க்காக நீங்கள் போனப்ப மேலை நாடுகளில் ஒரு விலங்குகள் சார்ந்து அதனுடைய உரிமைகள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சிந்தனைக்கும் இந்தியா மாதிரியான ஒரு வளர்கிற நாட்டில் விலங்குகள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய உரிமைக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்க்குறீங்க சார் நம்ம வளர்கிற நாடு இல்லை நம்ம ரொம்ப நாளாக வளர்ந்த நாடு அது ஒரு பீக்குக்கு வந்துட்டு நம்ம டிக்கே ஆகிட்டுருந்தோம் இப்போ அந்த டிக்கே நம்ம நிறுத்திருக்கோம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோ ஃபோர்டீன் செப்ட மேலே அவங்க என்ன சொன்னான்னா நம்ம ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் குரூல்டி டு அனிமல்ஸ் ஆக்ட் இருக்கிறது அதை மாடிஃபை பண்ணி ஆனோம் அனிமல் ரைட்ஸ்ன்னு ஹோல் வேர்ல்டில் இப்போ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறா ஒரு மிருகனா அதுக்கு அஞ்சு பேசிக் ஃப்ரீடம் இருக்கணும் ஃப்ரீடம் டு மூவ் ஃப்ரீடம் டு ஃப்ரம் தேர்ஸ்ட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஹங்கர் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அன்னேச்சுரல் ஒர்க் அந்த இதெல்லாம் இப்போ இந்தியாவுக்கு திரும்பி கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்கா இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் அசோகா டைம்லேயே கோஷாலா பெஞ்சர போலன்னு இருந்தது வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தது இந்தியாவில் எந்த எந்த கண்ட்ரியில் இருந்தது அது போல் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம மருந்து போயிட்டுருக்கோம் லாஸ்ட் செவன்டி இயர்ஸில் அது கம்ப்ளீட்டாக மருந்து போயிட்டுருக்கோம் நான் அதற்கு பிறகு நீங்கள் இந்தியாவுக்கு வரீங்க ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டாக இருக்கிறீங்க ஆனால் வந்து இந்த ஒரு ஒரு செல்ல பிராணிகளின் மீது ஒரு பாசம் இருக்கிறது ஒரு ஆசை இருந்தால் ஒரு நாய் வச்சு வீட்டில் வளர்ப்பாங்க அல்லது ஒரு பூனையை வளர்ப்பாங்க ஆனால் உங்களுடைய கேரியரையே ஷிஃப்ட் பண்ணி இந்த ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டு இப்படின்னு நகர்ந்ததுக்கு என்ன காரணம் சார் சார் ஒன்றும் மேஜர் ஷிஃப்ட் இல்லை சார் அது எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுமோ அவங்களோட பேஷனுக்கு டைம் இருக்குது சில பேர் ஒரு என்ஜினியராக இருந்து ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிக்கிறா சில பேர் என்ஜினியராக இருந்து ரைட் பண்ணுறா சில பேர் என்ஜினியராக இருந்து இல்லாட்ட ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செஞ்சு ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சு டிவியில் அப்பியர் பண்ணுறா நம்ம நியூஸ் ரீடர்ஸ் எல்லாம் நைன்டீன் நைன்டி வரைக்கும் பார்ட் டைமாக தான் இருந்தா ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு ஏழு மணிக்கு ஐ ஆல் இண்டியா ரேடியோக்கு போய் நியூஸ் படிப்பா ஸோ அது போல் ஒன்றுமே மேஜர் ஷிஃப்ட் இல்லை எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுமோ அவங்க ஹார்ட் அதில் இருந்தால் பேஷன் அதில் இருந்தால் பண்ணுறதுக்கு பிளென்ட்டி ஆஃப் டைம் இருக்குது இப்போது நீங்கள் வந்து ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா இதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான தூண்டுகோலாக யார் இருந்த என்ன காரணத்துக்காக நீங்கள் வந்து இதை ஆரம்பிக்கணும் சார் சார் அறுபது ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் நிறையா ஹிம்ஸ் சீன்ஸு ரோடில் பார்க்க முடியும் ஓ ஒரு மாட்டு வண்டியில் இரும்பு எடுத்துன்னு போகிறது அது ஓவர் பிரிட்ஜ் மேலே கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கும் அது அடியில் நெருப்பு வச்சு ஏர் வைக்கிறது அந்த சைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஏதாவது அதை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பண்ணலான்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ப்ளூ கிராஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரிஜினல் ஐடியா என்னென்னா அவேர்னஸ் ரேசிங் மனுஷாளுக்கு எல்லாம் என்ன ஹிம்சை நடந்துன்னு இருக்கு அது எப்படி நிறுத்துறது அது கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கோசரம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அது அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் எவ்வளவோ மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் இந்த ஏபிசி ஏஆர்ன்னு இருக்கு ஆன்டி ரேபிஸ் ப்ரோக்ராம் இப்போ மெட்ராஸில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறச்சே நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் மெட்ராஸ் அந்த டாக் கில்லிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தா
எப்டி சாவார் சென்று இருந்தா கிளப் பண்ணுவா ஒரு கொம்பு வச்சுண்டு இல்லாட்டா எலக்ட்ரிக்யூட் பண்ணிட்டு இருப்பா இல்லாட்டா விஷம் ஹார்ட்ல போய் ஸ்ட்ரிக்னிங் அண்ட் சயனைட் பாய்சனிங் பண்ணிட்டு இருந்தா அது இப்போ அது அந்த பண்ணுறது காரணம் ரேபீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இல்லாட்டா ரோட்ல இருக்கிற நம்பர்ஸ் டாக் நம்பர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிட்டு இருந்தா அது ஆப்வியஸ்லி அது ஸ்பெக்டாக்குலராக ஃபெயில் ஆகிட்டா கார்பரேஷன் ஏன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் பார்த்தா மோர் அண்ட் மோர் டாக்ஸ் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது ரோட்ல அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ் பிரகாரம் ரேபீஸ் கேசஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் எவ்ரி இயர் அது அப்வர்ட் ரைஸாக இருந்தது ஸோ நூறு வருஷம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அது வேலை செய்யலன்னா என்ன தோணணும் ஆளுக்கு நம்ம பண்ணுற இது சாவடிக்கிறது பிடிக்கிறது சாவடிக்கிறது கரெக்ட் மெத்தடா இல்லாட்டா ஏன் வேலை செய்யலை ஏன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்கு ரோடு டாக்ஸு ஏன் ஜாஸ்தி ஆகிருக்கு ரேபீஸ்ன்னு யாராவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கணும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனு இருந்தார் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் என்ன சொன்னார்னா இன்சானிட்டி இஸ் டூயிங் த சேம் திங் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அகேன் எக்ஸ்பெக்டிங் டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் நூற்றி நாலு வருஷம் நம்ம அதே இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு ரிசல்ட் ரிசல்ட் இல்லை ஸோ நான் அது படிக்கிறதே நம்ம என்ன ரியலைஸ் பண்ணோன்னா சார் நான் வளர்க்குற டைமில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லலாம் மோஸ்ட் காமன் சைன் எங்கே போனாலும் பஸ் ஸ்டாப் இருக்கட்டும் ரயில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கட்டும் ஏர்போர்ட் இருக்கட்டும் இன்வெர்டட் ரெட் ட்ராயங்கிள் அது இன்வெர்டட் ரெட் ட்ராயங்கள்னா ஃபேமிலி பிளானிங் பிளானிங் ஆமாம் ஸ்மால் ஃபேமிலி இஸ் அ ஹாப்பி ஃபேமிலி கண்ட்ரோல் ஃபேமிலின்னு எல்லா இடத்துலையும் அது போல் போர்ட்ஸ் இருந்தது ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லேருந்து டாக்ஸுக்கு அது கான்செப்ட் எடுத்துன்னு போகிறது ஒன்றும் குவாண்டம் லீப் இல்லை ஒரு சயின்டிஸ்டாக இருக்கணும்னு ஒன்றும் ரூல் இல்லை ராக்கெட் சயின்ஸ் இல்லை காமன் சென்ஸ் ஓகே அதனால நம்ம உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தோம் என்ன தப்பா ஆகிட்டு இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு இது வந்தது ரூ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டாக்ஸ் எண்ணி பார்த்தா அது டைரெக்ட்லி டிபெண்ட் ஆன் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் சாப்பாடு அங்கே இருந்தால் அந்த நாய்களுக்கு கண்டிப்பாக அவ்வளோ நாய் இருக்கும் நூறு நாய்க்கு அங்கே சாப்பாடு இருந்தால் நூறு நாய் அங்கே வந்தாகும் நீங்கள் நாயை சாப்பிடச்சா அறுநூறு அறுபது நாய்க்கு கொண்டு வந்தால் அந்த நூறு நாயை மற்ற இடத்துலேருந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் புது நாய் உள்ளே வரும் அது நூறு நாய் ஆறு வரைக்கும் ஏன்னா அங்கே சாப்பாடு இருக்குது நூறு நாய்க்கு அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அண்ட் ரூல் நம்பர் டூ நேச்சர் அபார்ட்ஸ் அ வேக்யூம் எங்கேயும் காலியாக இருக்க முடியாது ஒரு இடத்துல கம்ப்ளீட்டாக நாய் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணால் ஆழ்வார்பேட்டிலேருந்து மூணு வாரம் அங்கே நாய் இருக்காது ஏன்னா எல்லா நாயும் ரிமூவ் பண்ணி சாப்பாடுச்சாச்சு மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஒரிஜினல் நாய் இருந்த இடம் இல்லை அந்த வாடை ஆஃப் த டாக்ஸ் போயிட்டா மற்ற நாய்க்கு வெளியில் இருக்கிற நாய்க்கு தோணும் இந்த ஏரியாவில் நாய் இல்லை ஆனால் சாப்பாடு இருக்குது உள்ளே போகலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே திரும்பி நாய் வரும் அதனால தான் இந்த ஏபிசி ப்ரோக்ராம் ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் ஃபஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்ட்ரீட் டாக் ஏபிசி ப்ரோக்ராம் அனிமல் பர்த் கண்ட்ரோல் அனிமல் பர்த் ஏன் ஏபிசி ஏபிசின்னு கூப்பிட்டோன்னா கார்பரேஷன் கிட்ட போய் பேசுறச்சே கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட் டாக் பாப்புலேஷன் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் ஏபிசின்னு சொல்கிறதுக்கோசம் நம்ம ஏபிசின்னு கூப்பிட்டோம் மற்ற இடத்துல இப்போ உலகத்துலலாம் இப்போ ஸ்பே நியூட்டர் அண்ட் ரிலீஸ்ன்னு கூப்பிடுறா ஆனால் அதே இதே ப்ரோ நம்ம ப்ரோக்ராம் தான் அங்கே காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கா த ப்ளூ கிராஸோட ப்ரோக்ராம் தான் உலகத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட் டாக் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் அண்ட் இட் ஹஸ் பின் அ சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் ஆன ஒரு ப்ரோக்ராமா நான் நான் சின்ன வயசில் இருக்கிறப்பே வந்து வெறி நாய் கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து வெறி நாயாகவே மாறிடுவார் தொப்பில் சுற்றி ஊசி போடணும் அப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆனால் இப்போ அநேகமாக அந்த வெறி நாய் கடி ரேபிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சமூகத்தில் இல்லாத ஒரு கால்ரா மாதிரி வந்து அது போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை சார் அது ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் பார்த்தா உலகத்தில் ஹோல் வேர்ல்டு ரேபிஸு இந்தியா ஒரு ஹாட் ஸ்பாட் இப்போ கூட எண்டமிக்காக இருக்குது சென்னையில் இருக்காது மெயின் சென்னையில் பட் ஹோல் ஆஃப் இந்தியாவில் பார்த்தா ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேபிஸ் கேசஸ் இப்போ இயர் கண்டிப்பாக இருக்குது ஆனால் இப்போ ஏன் வருது இல்லைன்னா சார் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் சென்னையில் மாத்திரம் நூற்றி இருபது ரிப்போர்ட்டட் கேசஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரேபிஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் டெத்ஸ் அப்போ நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் நூற்றி இருபதுன்னு சொன்னால் கரெக்டாக பார்த்தா ஏன்னா அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங் இந்தியாவில் ரொம்ப காமன் என்னமோ அவங்க ஒரு நாய் கடிச்சா செத்து போயிட்டான்னு ரேபிஸ்ன்னு ரிப்போர்ட்
இருக்கும் <laughs> 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 ஸோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸ்லயாவது கொஞ்சம் வழி இல்லாமல் அது சாவடிக்கணும்னு ஒரு ஃபில்ம் பண்ணேன் அதோட பே அந்த ஃபில்மோட பேர் ஒன் மேன்ஸ் மீட் அது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அது பண்ண அப்புறம் நான் கம்ப்ளீட்டாக நான் வெஜிடேரியன் இருந்தால் கூட கேப்சியூல்ஸ் கூட எடுத்துக்க மாட்டேன் எக் சாப்பிட மாட்டேன் ஷூஸு என்னோட வாலெட் எல்லாம் பிளாஸ்டிக் வாட்ச் ஸ்ட்ராப் ஸ்டீல் பெல்ட் பிளாஸ்டிக் ஓகே நான் வீகன் ஓன்னா அப்போ வீகன் தான் நான் பால் கூட நோ ஆனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் நோ ஆனிமல் நோ ஹனி நோ மில்க் நோ சில்க் என் கல்யாணம் ஆரிச்ச எங்கள் ஒய்ஃபோட ஃபேமிலி கிட்டே சொன்னேன் பட்டு இருக்கக்கூடாது தோல் இருக்கக்கூடாதுன்னு அந்த காலத்தில் அந்த காசி யாத்திரைன்னு ஒன்று இருக்குது கல்யாணத்தில் அப்போ ஒரு கொடை கொடுப்பா அந்த கொடை ஹேண்டில் தோல் இல்லாமல் வாங்கிறதுக்கு எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்ட எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலி எங்கள் இன்லாஸ் எங்கள் ஒய்ஃப் எங்கள் சில்ட்ரன் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் எங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் என்னை எவ்வளவோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இதில் ஆனால் ஒரு லட்சியம் சார்ந்து அது எந்த துறையாக இருக்கலாம் இயங்குறது அப்படின்றது வந்து அது ஒரு டஃப்பான டாஸ்க் தான் அது வந்து ஒரு யுத்தம் மாதிரி நீங்கள் டே டு டே லைஃபோடைய நீங்கள் போகிறாங்க சார் ரொம்ப சிம்பிள் சார் இந்தியாவில் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா எங்கே போனாலும் ஹோட்டலுக்கு பிஸி வேலை பார்த்து கூட நான் வெஜிடேரியன் சொல்லிட்டு அதில் நெய் மொதுக்குன்னு இருக்கும் அது அவங்களுக்கு வீகன் கான்செப்ட் இல்லை இந்தியாவில் ஆனால் வெளியூரில் அது வீகன் சொன்னால் நோ எக்ஸ் நோ ஆனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப சுலபமாக மேனேஜ் பண்ணலாம் ஓகே சார் நான் உங்களுடைய உணவு சார்ந்து இருக்கிறப்ப சில விமர்சனங்களும் இங்கே இருந்துட்டுருக்கு அது வந்து ப்ளூ கிராஸ் மேலேயே இருக்கலாம் விலங்குகள் நலம் சார்ந்து பேசுகிறப்ப இவங்க வந்து மனுஷங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தர மாட்டுறாங்க அப்படிலாம் நிறைய விமர்சனங்கள்லாம் இருக்குது நான் அதை பற்றிலாம் உங்கள்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த விமர்சனம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்றதுல நானே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் விலங்குகள் நல நேசகர் விலங்குகள் உரிமை போராளி திரு சின்னி கிருஷ்ணா அவர்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் சுவாரஸ்யமான நிறைய கேள்விகள் இருக்கின்றன இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் விமர்சனங்கள் கூட இருக்கின்றன அது பற்றி எல்லாம் பேசலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு காத்திருங்கள் உங்களுடைய பார்வையின்படி எல்லாருமே சைவமாக மாறணும் அப்படின்றது உங்களுடைய பார்வைங்களா சார் அல்டிமேட்டாக உலகம் ஃபுல்லாக சைவம் ஆகணும் ஜூவோட ஒரே ஒரு பர்பஸாக வேலை அது என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸை போய் ப்ராப்பிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஜூவில் வச்சுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கரிசனமாக நீங்கள் விலங்குகளை பார்க்குறீங்களே தவிர இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அரசியல் அதை நீங்கள் எதிர்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் முயற்சி செய்யலை அந்த பார்வை உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே அது கரெக்டுங்களா சார் சார் சொல் நான் சொன்ன மாதிரி முன்ன சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபம் ஒன்றுமே வேண்டியதில்லை நியூஸ் செவன் தமிழ் பொறுப்பும் பொது நலமும் பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா மெட்ராஸ் கிளையினுடைய நிறுவனர் திரு சின்னி கிருஷ்ணா அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் வாயில்லாத ஜீவன்கள் அதற்கான உரிமைகள் அதனினுடைய வாழ்க்கை தேவைகள் அப்படின்னு பல தலங்களில் இந்த பேசும் தலைமையினுடைய விவாதம் பயணித்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நான் பிரேக்குக்கு முன்னாடி கேட்ட கேள்வி நம்ம வந்து சைவம் அசைவம் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் உங்களுடைய பார்வையின்படி எல்லாருமே சைவமாக மாறணும் அப்படின்றது உங்களுடைய பார்வைங்களா சார் அல்டிமேட்டாக உலகம் ஃபுல்லாக சைவம் ஆகணும் ஏன்னா தண்ணி இல்லை க்ராப்ஸை க்ரோ பண்ணி அந்த அந்த க்ராப்ஸை தீனியாக மாடு கொடுத்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எஃபிஷியன்சி ஏழு பர்சன்ட் பதிமூணு டைம் டு பதினஞ்சு டைம் அந்த அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் டைரெக்டாக க்ரோ பண்ணால் யூஸ் பண்ணலாம் கேட்டல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் டு கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ்ன்னு யூஎன் சொல்லியிருக்கா எவ்வளோ வார்னிங்ஸ் கொடுக்க போகிறா சார் வார்னிங்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது மேட் கவு டிசீஸ்ன்னு வருது ஸ்வைன் ஃப்ளூன்னு வருது ஏவியன் ஃப்ளூன்னு வருது அப்போ கூட நம்ம மெசேஜ் எடுத்துக்க மாட்டோமா வெஜிடேரியன் டயட் இஸ் சர்டன்லி மோர் ஹெல்த்தி நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன்லேயே வந்து நிறைய உரங்களை போட்டு 
காய்கறி எல்லையே உரம் இருக்கு அதனால உடல்நல பாதிக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல தான் அது இருக்கலாம் பட் அது அதெல்லாம் மைனர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கம்பேர் டு டிகேயிங் ஃப்ளஷ் மேட் ஓஹோ ஓஹோ அப்படி தான் நீங்க பாக்க கண்டுபா கேன்சர் கேன்சர் வருதுன்னு கோலன் கேன்சர் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் காசஸ் இஸ் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்னு சொல்லியிருக்கேன் அது மேலே எவ்வளோ வார்னிங் சார் கொடுக்க முடியும் சார் இங்கே வந்து ஒரு பாம்பை வச்சுட்டு வித்த காமிக்கிற ஒரு பாம்பாட்டி இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சூழல் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து மாடு வண்டியை வச்சுட்டு பாரம் ஏற்றிட்டு போய் உழைக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் செட் ஆஃப் பீப்புளாக அங்கே அங்கே இருந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்கள் உடனடியாக பாரம் ஏற்றக்கூடாது மாட்டுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கோர்ட்டில் ஒரு ஆர்டரை வாங்கிடுறீங்க பாம்பெல்லாம் வச்சுட்டு எதுவும் வித்தா காமிக்கக்கூடாது அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கான வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப யோசிக்கலை அவங்க வேறு எங்கே போவாங்க அப்படின்ற விமர்சனத்துக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க சார் பின் காலத்தில் டெக்வாய்ட்ஸன் இருந்தார் சார் அவங்களோட ஒன்லி ரேஷ்னல் இன் லைஃப் டெக்வாய்டி திருடுறது கொலை அடிக்கிறது அசாசன்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு நீங்க அது கூகுள் பண்ணி பார்த்து அதோட அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அந்த ட்ரைப் பே பண்ணா யாரு வேணா போய் சாப்பாடுச்சுட்டு வருவா அவங்களுக்கு அவங்க அந்த அசாசினேஷனை நிறுத்திட்டா என்ன பண்ண போறா பாவம் அவங்களுக்கு வேலை இருக்காதுன்னு தோணுனா தப்பு இப்ப நீங்க கேட்டது பர்ஃபார்மிங் ஆனிமல்ஸ் பத்தி கேட்டிருந்தோம் இப்ப சர்க்கஸ்ல சர்க்கஸ் எல்லாம் இட்ஸ் அ டைங் ஆர்ட் இன் இந்தியா ஆனாலும் வெளியூருக்கு போனா Circus the soil, soil island, circus of the sun. Mm-hmm. It is the world's most successful circus today. It has about 200 franchises. In America, there are 200 franchises in America. It's not a single animal show. In Madras, there was a program in the WOW, WOW, mm-hmm. Music Academy. Do you know that? There are 11 acts. There are no animals in the act. Like that. The most successful programs in the, in the circus le, are non-animal acts. Now, in India, there is a circus in the circus. 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 So, when you remove the circus in the circus, there is no rule to remove the circus in the circus. If you don't have to do anything, you don't have to say anything. If you have to look at it, ப்ளூ கிராஸ் இது வந்து வாங்கிட்டா நாய்க் மேல தான் ஆசை மனுஷா மேல ஆசை இல்லைன்னு சொல்றது ரொம்ப தப்பு நான் மனுஷா நான் கையோட போய் வேலை செய்யறேன் நான் போய் என் ஆஃபீஸ் ரூம் ஏர் கண்டிஷன் ஆஃபீஸ் ரூம்ல உட்காந்துட்டு போய் அந்த வெறி நாய் பிடின்னு சொல்றது இல்லை நான் போய் பிடிக்கிறேன் நான் ஏன் பிடிக்கணும் அது மெட்ராஸ் சிட்டிசன்ஸுக்கோசரம் நம்ம ஏன் மெட்ராஸ் நம்ம ரேபிஸ் ஃப்ரீயா பண்ணோம் ப்ளூ கிராஸ் நம்ம பைசா செலவு பண்ணிட்டு கார்பரேஷன் அதுக்கு பே பண்ணல கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பே பண்ணல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கூட பே பண்ணல அதுக்கு நம்ம டொனேஷன் ரேஸ் பண்ணி நம்ம மெட்ராஸில் ரேபிஸ் எல்லாமே ஜூன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென் கார்பரேஷன் ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கா சேங் மெட்ராஸ் ஃபர்ஸ்ட் மெட்ரோ டு பி ரேபிஸ் ஃப்ரீ இன் இந்தியா அது மேலே நம்ம என்ன சார் பண்ண முடியும் உங்களுடைய பங்களிப்புகள் குறித்தெல்லாம் பேசுகிறப்போ வந்து ஜூவில் வந்து நிறைய மிருகங்கள்லாம் அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க அதுவே கூட அது வந்து காட்டில் அது ரொம்ப இயல்பாக வாழ்கிற வாழ்க்கையை அதெல்லாம் மாற்றி ஜூக்கு கொண்டு வர்றது அப்படின்றது அது வந்து ஒரு நவீன அரசினுடைய சிந்தனை ஐரோப்பிய அரசுகளினுடைய சிந்தனையாக தான் அது இங்கே வரங்கு அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது ரொம்ப தப்பு சார் ஜூவோட ஒரே ஒரு பர்பஸாக வேலை அது என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸை போய் ப்ராப்பிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஜூவில் வச்சுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நியாயம் மற்றதெல்லாம் ஒரு டைகருக்கு இரநூறு கிலோமீட்டர் ஒரு நாளுக்கு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் வேண்ட் இருக்கு ரோமிங் ஏரியா அதை போய் பூட்டி வச்சா என்ன சார் இது சார் இதில் இப்போ வந்து நான் ஒரு செய்தித்தாள்களில் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்கறது வந்து இப்போ செல்ஃபோன் டவர்ஸ்னால நிறைய சிட்டுக்குருவிகள்லாம் இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய பன்னாட்டு நிறுவன கம்பெனிகள் வருவதற்காக காடுகளை அழிக்கிறப்ப அதுக்கான நிலப்பரப்பு குறுகிறப்ப நிறைய விலங்குகளுக்கு ஏற்படுற பாதிப்புகள் எல்லாம் பார்க்குறோம் நீங்கள் வந்து ஒரு கரிசனமாக நீங்கள் விலங்குகளை பார்க்குறீங்களே தவிர இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அரசியல் அதை நீங்கள் எதிர்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் முயற்சி செய்யலை அந்த பார்வை உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே அது கரெக்டுங்களா சார் சொல் நான் சொன்ன மாதிரி முன்ன சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபம் ஒன்றுமே வேண்டியதில்லை ஆனால் செல்ஃபோன் டவர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் செல்ஃபோன் டவர்ஸில் இப்போ கிளாஸ் வால்ஸ் இருக்கு நிறைய பில்டிங்ஸுக்கு ஐடி பில்டிங்ஸுக்கு அந்த கிளாஸை ஃப்ராஸ்டட் கிளாஸாக போட்டால் ஷைனி கிளாஸ் போடாமல் ஆட்டோமேட்டிக்லி அது பேர்ட்ஸ் வந்து அடிக்கிறது குறைஞ்சி போகும் ஏன்னா பேர்ட்ஸுக்கு அந்த பேட்டர்ன் ரெக்கக
செல் ஃபோன் டவர்ஸில் போய் நூல் கட்டி வச்சா ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆஃப் கிளாத் அந்த ஷேக்கிங்கில் அந்த செல் ஃபோன் டவர்ஸ் அந்த நீங்கள் ரேடியேஷன் பற்றி பேசுனா அது வேறு விஷயம் ஆனால் அதை மோதி டை இப்போ செத்து போகிறது சொன்னால் அது வேறு அது கண்டிப்பாக நிறுத்தலாம் எவ்வளவோ இது இருக்குது இப்போ பண்ணணுன்னா இருக்குது லைட்ஸ் நைட்டில் ஆஃப் பண்ணால் கிளாஸ் பில்டிங்ஸில் பேர்ட்ஸுக்கு அது இதுதான் இப்போ லைட் ஆன் ஆகிருந்தால் அந்த பேர்ட் அந்த லைட்டை பார்த்து வளச்சம் பார்த்து அது அது அந்த சைடுக்கு போ ஃப்ளை பண்ணும் அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணணும் எவ்வளவோ சிம்பிள் மெத்தட்ஸ் இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு இருந்தால் டெக்னாலஜி இல்லை இப்போ இந்த இந்த இடத்துல சார் நான் உங்களோட இன்டர்வியூ படிச்சிருக்கிறப்ப ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வந்து விலங்குகளை அது மதம் சார்ந்து இருக்கலாம் பக்தி சார்ந்திருக்கலாம் நம்பிக்கையின் பெயரால் வந்து விலங்குகளை கொள்வது தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது எப்படி ஒரு ஒரு சடங்கு அது சம்பிரதாயம் பல ஆண்டுகளாக நாங்கள் நேர்த்தி கடன் படைச்சிட்ருக்குறோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அதை நீங்கள் உடைக்கிறதா நினைக்கலையா கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான நம்பிக்கையை சார் நம்ம எவ்வளவோ மாடர்னைஸ் ஒரு காலத்தில் பண்ணின்னு இருந்திருக்கலாம் ஒரு நாள் ஒரு காலத்தில் விடோ போய் ஃபியூனரல் ஃபயரில் ஹஸ்பண்டோட கொளுத்து சுடுகாட்டில் போய் ஜம்ப் பண்ணணுன்னு ரூல் இருந்தது மாறி இருக்கும் சைல்டு விடோ ரீமேரேஜ் இருக்கக்கூடாதுன்னு இருந்தது அது மாறி இருக்கும் சைல்டு மேரேஜே நிறுத்திருக்கோம் அது நம்பிக்கை இல்லையா நம்ம இவால்வ் ஆயிருந்தா நம்ம காட்டணும் இல்லை இவால்வ் ஆயிருக்கோன்னு அப்போ இப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் பண்ணின்னு இருந்தோம்னு சொன்னது திரும்பி பண்ணணும்னா ஆனால் இப்போ இப்போ மாடர்ன் இதை ஆளுங்களை தெரியல சார் இந்த இதே பூமியில் தான் திருவள்ளுவர் நடந்தார் அவர் என்ன பேசினார் ஆனிமல் வெல்ஃபேர் பற்றி ஸோ அது எப்படி படிக்க படிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன வேணால் நீங்கள் அது அர்த்தம் பார்த்துக்கலாம் அதில் ஆனால் என்ன அதில் இப்போ எழுதியிருக்கே நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் சார் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கப்பே இன்னும் நீங்கள் தொடர்ச்சியான உங்கள் மீது வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு விமர்சனங்கள் அதை தாண்டி நீங்கள் நிறைய தூரம் பயணிக்கணும் அப்படின்றத என்னால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது உங்களோட பதில் இருந்து உங்கள் மீது ஒரு முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டு அதுவும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பாரம்பரிய பண்பாட்டு விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு தடை செய்யப்பட்ட போது நிறைய குற்றச்சாட்டு இங்கிருந்து வைத்த குற்றச்சாட்டு என்பது இவர்களெல்லாம் வந்து ஒரு கண்ணில் வெண்ணெய் ஒரு கண்ணில் சுண்ணாம்பு வைக்கிறாங்க தமிழர்களுக்கென்றே இவங்க எதிராக செயல்பட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டெல்லாம் முன் வச்சாங்க நான் அதை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் பட் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு உங்கள்கிட்ட நான் பேசுகிறேன் சார் பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் விலங்குகள் நல்ல நேசகர் திரு சின்ன கிருஷ்ணா அவர்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த குற்றச்சாட்டிற்கு அவர் என்ன பதில் சொல்ல போகிறார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு தெரிந்து கொள்ளலாம் பார்த்துருக்கேன் மாடோடையே பழகாமல் ஒரு மாடி வீட்டு ஜன்னலை திறந்து பார்த்து தடை செய்த மாதிரி ஜல்லிக்கட்டை இவங்க தடை செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு உங்கள் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க ஜல்லிக்கட்டு ஆளுங்க என்ன பண்ணுறான்னு தெரியுமா ரெண்டு கண்ணுலேயும் மிளகா பொடி போடுறான்னு தெரியுமா உங்களுக்கு சயின்டிஃபிக் ரிசல்ட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு ஒரு நாயை போய் பெட் பண்ணுறது இல்லாட்டா ஒரு தடுவி கொடுக்கறது இல்லாட்டா ஒரு பூனையை தடுவி கொடுக்குற ஒரு குதிரை தடுவி கொடுக்கறது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பிளட் ப்ரெஷரே குறையும் இந்த எஜுகேஷன் இஸ் த கீ அதுக்கு தான் ஹியூமன் எஜுகேஷன் ப்ளூ கிராஸோட மேஜர் ப்ரோக்ராம் என்னன்னா அவேர்னஸ் ரேசிங் அண்ட் எஜுகேஷன் நியூஸ் செவன் தமிழ் பொறுப்பும் பொது நலம் மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா மெட்ராஸ் கிளை அந்த கிளையினுடைய இந்த பகுதியில் தான் நம்ம நின்று திரு சின்ன கிருஷ்ணா அவர்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய கடந்து வந்த பாதைகள் ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அவருடைய இந்த வாயில்லா ஜீவன்கள் அது சார்ந்த அவருடைய பார்வைகள் என்ன அப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறோம் ஆனாலும் சில விமர்சனங்களையும் பேசும் தலைமை முன்வைத்து கொண்டே இருக்கிறது நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நான் ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பாக பேசுகிறப்போ என்ன உங்கள் மீது வச்சாங்க அப்படின்னா நாங்கள் அந்த மாட்டோடையே வாழ்கிறோம் அந்த மாட்டோடையே நாங்கள் வந்து ஒரு வீட்டில் ஒரு பிள்ளையாக வளர்த்து நாங்கள் எல்லாம் பழகிட்டுருக்குறோம் அதுக்கு ஒரு மாட்டு பொங்கல்னே ஒரு விழாலாம் தமிழர்கள் கொண்டாடுறாங்க இதெல்லாம் பற்றி மாடோடையே பழகாமல் ஒரு மாடி வீட்டு ஜன்னலை திறந்து பார்த்து தடை செய்த மாதிரி ஜல்லிக்கட்டை இவங்க தடை செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு உங்கள் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க சார் நீங்கள் மொதல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சார் நீங்கள் இது சொன்னீங்க பிரேக்கிங் முன்னால் ஒரு கண்ணில் வெண்ணை ஒரு கண்ணில் சுண்ணாமின்னு ஜல்லிக்கட்டு ஆளுங்க என்ன பண்ணுறான்னு தெரியுமா ரெண்டு கண்ணுலேயும் மிளகா பொடி போடுறான்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா அதுக்கு சாராயம் கொடுக்குறான்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஆனாலும் இன்னும் ஒரு இது உங்கள் லிஸ்னர்ஸுக்கு தெரியணும் அந்த கே
அவன் ஃபைல் பண்ண கேஸ் ஜல்லிக்கட்டை நிறுத்தணும் அண்ட் அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டை ரெஸ்பாண்டண்ட்டாக போட்டால் நம்ம போய் சொன்னால் ஆமாம் கரெக்ட் ஜல்லிக்கட்டை நிறுத்தணும் அவங்க கொடுக்குற காரணம் ஒன்று நம்ம கொடுக்குற காரணம் ஒன்று அதனால தான் நிறுத்தினா ஒரு கண்ணில் சுண்ணாம்பு ஒரு கண்ணில் வெண்ணெய்னு சொன்னதுக்கான காரணம் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க இப்போ எங்களுடைய பாரம்பரிய விளையாட்டை இவங்க தடுத்துட்டாங்க ஆனால் வந்து யானைகள் வந்து கோயிலில் இருக்குது கட்டி இருக்கிறது அது கோயிலில் இருக்கிறதுனால படுற துன்பம் அப்படின்றது ரொம்ப கொடுமையானது அதே மாதிரி குதிரை ரேஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இதை பத்திலாம் அவங்க கண்டும் காணாம தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு உங்க மீது ஒரு சார் இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு முதல்ல நான் யானை பத்தி சொல்றேன் கோயில் யானை பண்றது மகா தப்பு அதோட கிரேட்டர் கிரைம் இருக்க முடியாது அதை போய் நம்ம வேண்டிக்கிறோம் கணேஷான் ஒரு கையில் அப்புறம் போய் அதை போய் சங்கிலி போட்டு அதோட மதர் கிட்ட முதல்ல செப்பரேட் பண்ணி ரெண்டு வயசு ரெண்டு வயசு இருக்கிறச்சு அதை ஸ்பிரிட்டை பிரேக் பண்ணுறோம் அடிச்சு 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 அதை ஸ்பிரிட்டை பிரேக் பண்ணி கட்டி போடுறோம் கோயிலில் அது எந்த கோயில் கே எந்த கடவுள் கேட்குறோம் சார் அண்ட் எந்த க ஏதாவது ஒரு கடவுள் அது அது போல் ட்ரீட்மெண்ட் கேட்டால் அந்த கடவுளில் நம்பிக்கையே இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம ஒன் எலிஃபெண்ட் எலிஃபெண்ட் ஜங்கிளில் இருக்கணும் கோயிலில் இருக்கணும் நம்ம ஒருத்தர் தான் நம்ம க க நம்ம கடவுள்னு கூப்பிட்டு சங்கிலி போட்டு கட்டி வைக்கிறோம் ஒரு கோயில் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ குதிரையும் ஜல்லிக்கட்டு புல்லுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னா புல்ஸு அனட்டாமிக்லி ரன் பண்ணுறதுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறதுக்கு அவங்க பாடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை யானைக்கு இல்லை குதிரைக்கு இருக்கு நாய்க்கு இருக்கு பெரிய பூனைக்கு இருக்கு டைகர் லயனு சீட்டா அவங்க ஸ்பீடு என்ன ஸ்பீடு வேணா ஓடலாம் ஆனால் அதை போய் ஹார்ஸ் ரேஸிங்க்கும் இதை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஹார்ஸ் ரேஸிங்கும் பேன் பண்ணுங்கோ ஹார்ஸ் ரேஸிங்கில் விப் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம் நம்ம லோ கொண்டு வந்துருக்கோம் ஒரு ஒரு ஹார்ஸ் ரேஸில் எட்டு வாட்டி தான் அந்த இதை விப் யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த விப்பு கூட குஷ் விப்புன்னு குஷன் ஏர் குஷன் விப் அதை அடித்தா அது பெண்ட் ஆகிடும் அது ஜாஸ்தி அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கோசம் பின்னால் வழி காட்டுறதுக்கு மாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு லா இருக்கு சட்டம் இருக்கு அந்த சட்டம் ஃபாலோ பண்ணுறோமா இல்லையான்னு உங்களுக்கு இந்தியா பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை நம்ம எந்த லா இருந்தாலும் அந்த விஐபிஸ் போய் அது பிரேக் பண்ணி ஆவா சார் இந்த இதில் வந்து நான் குற்றச்சாட்டையும் முன் வச்சேன் அதே நேரத்தில் இது நீங்கள் செய்த சாதனைகள் பற்றியும் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு அதில் ரொம்ப குறிப்பாக வந்து டாக் டாக்டர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமே நீங்கள் செஞ்சிட்ருக்குறீங்க அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லலாம் சார் டாக்டர் டாக் ப்ரோக்ராம் என்னென்னா ரொம்ப வருஷமாக ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு மேலே இருக்கும் ஆனிமல் எய்டட் தெரப்பின்னு இருக்குது அது ஸ்டாண்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ் இப்போது சயின்டிஃபிக் ரிசல்ட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு ஒரு நாயை போய் பெட் பண்ணுறது இல்லாட்டா ஒரு தடுவி கொடுக்கறது இல்லாட்டா ஒரு பூனையை தடுவி கொடுக்க ஒரு குதிரை தடுவி கொடுக்கறது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பிளட் ப்ரெஷரே குறையும் அது யோகா பண்ணுற மாதிரி யோகா பண்ணுறதே உங்கள் பிளட் ப்ரெஷர் குறையிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக்கிங் அண்ட் ஆனிமல் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பிளட் ப்ரெஷர் குறையும் ஸோ அது அந்த அந்த இது அனுமதி எது தெரப்பி அது வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் தெரப்பி இப்போ இந்த டாக்டர் டாக் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா சில்ட்ரன் குழந்தைங்களுக்கு எந்த குழந்தைங்களுக்கு ஆட்டிசம் இல்லாத டிஸ்லெக்ஸியாக இருக்கும் ஆட்டிசம் எஸ்பெஷலி அது ஹைலி எஃபெக்டிவ் தெரப்பி ஏன்னா அந் அந்த குழந்தைங்களுக்கு சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்க கண்ணை கூட பார்க்க மாட்டேன் பாக்கும் <laughs> 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 இப்போதான் அவங்க எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கா ஆட்டிசமுக்கெல்லாம் இப்போ அந்த ஆட்டிசம் ஸ்கூல்ஸ்ல நம்ம இந்த பெட் தெரப்பி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்டென்சிவா சரஸ்வதி கேந்திரா ஆழ்வார் பெட்ல இல்ல அதுக்கும் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராமே மெயின் மோட்டோ என்னன்னா ஹாப்பி டாக்ஸ் வித் ஹாப்பி சில்ட்ரன் நீங்க கேட்டங்க ஒரு கேள்வி காலையில குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் அனிமல்ஸ பார்த்தா நிறைய லவ் இருக்கு அது என்ன ஆயிடுறது அந்த லவ்க்கு அவங்க அடல்ட்ஸ் ஆரிச்சேன்னு நம்ம பேரண்ட்ஸா ரொம்ப பிளேம் அவங்க போய் அது தொடாத அது கடிக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் சொல்லி அவங்கள டிஸ்லைக் பண்ண வைக்கிறோம் அனிமல்ஸை 
இங்க இந்த ஸ்கூல்ல அவங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் சொல்றதே நம்ம கொஞ்சம் கான்ட்ரடிக் பண்றோம் அனிமல்ஸும் அவங்களை ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஹெல்ப் அனிமல்ஸ் ஆய फ्रेंड्स னு ஓகே நான் உங்களோட சில ஆர்டிகல்ஸ்ல படிச்சது வந்து சார் இந்த விலங்குகளினிடம் வந்து ரொம்ப அன்பாக இருக்கறவங்க அதே சேரம் ஒரு ரொம்ப ஒரு குரூரமா விலங்குகளை வதைக்கிறவங்க அவங்க பின்னால ரொம்ப சைக்காலஜிக்கலா உளவியல் சிக்கலுக்கு ஆளாகி அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கொலகாரன ஆய்வு செய்கிற போது அவன் சின்ன வயசுல வந்து ரொம்ப குரியாலிட்டியா வந்து ஒரு குரியலா வந்து அனிமல்ட்ட இருந்திருக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நீங்க பேசுறீங்க அது உண்மையில அது சயின்டிபிகலி சயின்டிபிகலி அமெரிக்கால எஃபி ஃபெட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷனோட சீஃப் ஜே எட்கோ ஹூவர்னு அவன் தான் ஃபவுண்டரு ரொம்ப வருஷமாக சீஃபாக இருந்தான் அவன் எல்லா யாரெல்லாம் வயலண்ட் க்ரைம்ஸ் அகேன்ஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் கன்விக்ட் ஆனாங்களோ அவங்கள போய் ஒரு ஸ்டடி பண்ணான் ஸ்டடி பண்ணி அவனோட ரிசல்ட்ஸ் என்னன்னா எவ்ரி கேஸ் இந்த ஆளுக்கு ஒரு ப்ரையர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் குரூவல்ட்டி டுவர்ட் அனிமல்ஸ் இருந்தது நாயை பிடிச்சி பண்ணுவான் எலியை பிடிச்சி பண்ணுவான் எலிய புடிச்சி க த தலைய வெட்டிடுவான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இருந்ததுன்னு அவன் காட்டினான் ஆனால் அது விட்டுடுவோம் நம்ம வீட்டுக்கிட்டே வரலாம் டேவிட் அரசுன்னு நாவரசு டேவிட் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இல்லை மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக அவன் போய் அவனோட கிளாஸ்மேட்டை போய் ஸ்கேல்பில் வச்சு கட் பண்ணான் அவன் அவனோட ஹிஸ்ட்ரியை படித்தா அவன் நாயை பிடிச்சி அது ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருந்தான் யாருமே அவனை கரெக்ட் பண்ணல ஸோ அவனுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன இதுதான் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் த ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் இஸ் ஆல்வேஸ் அகேன்ஸ்ட் த லெஸ் டிஃபென்ஸ்லெஸ் தி விமன் த சில்ட்ரன் அனிமல்ஸ் அங்கே இருந்தால் கிராஜுவேட் பண்ணுறா சார் மனுஷாளுக்கு ஓ அது அதுக்குள்ளேந்து அப்போ சின்ன வயசுலேருந்து விலங்குகளிடம் அன்பாக இருக்கிறப்ப அந்த அன்பு நேராக சமூகத்தின் மீதும் எல்லா மனுஷங்கள் மீதும் பரவுது அப்படின்னு அது எஜுகேஷன் இஸ் தி கீ அது தான் ஹியூமன் எஜுகேஷன் ப்ளூ கிராஸோட மேஜர் ப்ரோக்ராம் என்னன்னா அவேர்னஸ் ரேசிங் அண்ட் எஜுகேஷன் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் நான் நிறைவா இந்த இன்டர்வியூவை முடிக்கிறப்ப நம்ம உங்க ஃபேக்டரியிலேயே நான் வந்து ஒரு நாயை காமிச்சிங்க சுனாமி தாக்கியதில் இருந்து அந்த சுனாமி பேரலையில் இருந்து சுனாமி பேரலையில் இருந்து தப்பிச்சு அந்த நாயை நீங்க ஒரு மூணு நாயை ரெஸ்கியூ பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதில் ஒரே ஒரு நாய் மட்டும்தான் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க சார் சார் அது தாய் நாய் அந்த குடிசை வெளியில் கட்டி போட்டிருந்தா ஸோ அது அந்த சுனாமி டைமில் அது ட்ரோன் ஆகி செத்து போச்சு இந்த மூணு குட்டி அந்த வேவில் உள்ள தள்ளிட்டு ஒரு புஷ்ஷில் மாட்டின்னு இருந்தது நம்ம அங்கே ப்ளூ கிராஸ் போய் அங்கே ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறச்சு இந்த மூணு நாய் அப்போது சுமாராக ஒரு இருபது நாள் வய இருபது நாள் வயசு இருந்திருக்கும் அப்போது அந்த வே ஆம்புலன்ஸில் போட்டு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் எங்கள் ஃபேக்ட்ரி கொண்டாந்து விட்டாங்க ஏன்னா அது பாட்டிலில் தான் பால் கொடுக்க முடிஞ்சுது அந்த மூணு நாய் அங்கே வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போது ஒரு எடிட்டர் சசி நாயர்னு அவர் வந்து ரெண்டு டாக் பார்த்து அடாப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தார் அப்போ நான் சொன்னேன் சசி நீங்கள் ரெண்டு எடுத்துன்னு போகிறீங்களே மூணும் எடுத்துன்னு போங்கன்னு சசி நீங்கள் எனக்கு ரெண்டு போகிறோம் அண்ட் இந்த நாய் ஒன்றும் பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் இப்போ தசிங்கமாக இருக்கு வானா இந்த நாயின்னு சொன்னார் அந்த ஸோ அது அந்த நாய் அப்படியே நம்மக்கிட்ட இருந்திருக்கு இப்போ பத்து நைன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஜனவரியில் வந்தது இப்போ டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்ச் ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு மேலே நம்மக்கிட்ட இருந்திருக்கு அதோட பேர் சொன்னாமின்னு கூப்பிடுறோம் அது சாதாரணமாக நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் இருக்க நாய்க்கு பேர் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா யாராவது வந்து கேட்டால் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு கொடுத்துடுறோம் ஏன்னா இந்த நாயை மாத்திரம் இது வரைக்கும் யாரும் கேட்கல ஸோ நம்ம ஆனால் ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது வருத்தமாகவும் இருக்குது நாயில் கூட அழகு பார்த்து அழகாக இல்லை அப்படின்றதுக்காக விடுறது அப்படின்றது நீங்கள் சொன்னப்ப எனக்கே ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது சார் இந்த இடத்துல வந்து சாதாரணமாக வீடுகளில் வந்து நாய் வளர்க்குறவங்க அதுக்கப்புறம் வளர்க்காமல் இருப்பாங்க அப்போ கேட்குறப்போ அவங்க சொல்கிற பதில் என்ன அப்படின்னா அது பிரிவை ரொம்ப தாங்க முடியல அது இறந்துருச்சுன்னா அது ரொம்ப துயரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு பிரிவு அது உங்களை எந்த அளவுக்கு பாதிச்சுது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா சரி எங்கள் வீட்டில் இன்னி இன்னைக்கு சுமாராக இருபது நாய் இருக்குது எழுபது வயசு எழுபது வருஷத்தில் நான் ஒரு ஐநூறு நாய் எங்கள் வீட்டில் வளர்ந்துருக்கோம் ஸோ அப்படின்னா நானூற்றி ஐம்பது நாய் கண்டிப்பாக பிரிஞ்சு செத்து போயிருக்கு ஆனால் அது கொடுத்த ப்ளஷரு எதோ எதுவும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அந்த அந்த மலரும் நினைவுகள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை தருது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க வாயில்லா ஜீவன்களின்
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இவ்வளவு நேரம் பேசும் தலைமையோடு பயணித்திருக்கிறீங்க இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி சார் இருந்தது இட்ஸ் அ குட் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் நிஜமாக ஏன்னா உங்கள் மீடியா மீடியம் மூலையாக இன்னும் ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினா எவ்வளவோ கோடி கணக்கில் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஆனால் ஆயிரம் பேருக்கு அது போய் ஒரு கோட் ஸ்ட்ரைக் ஆகி நானும் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க ஊரில் லோக்கல் ஆர்கனைசேஷனை ஹெல்ப் பண்ணி பண்ண முடிஞ்சால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ வெரி வெரி மச் என்ன நேர்களை பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் விலங்குகள் நல நேசகர் விலங்குகள் நல ஆர்வலர் அப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் திரு சின்னி கிருஷ்ணா அவர்களோடு பேசினோம் அந்த அனுபவ சேகரம் அவருக்கும் விலங்குகளின் மீது இருந்த காதல் நேசம் இந்த சமூகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகள் அப்படின்னு பல தலங்களில் இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் நிறைய விமர்சனங்களோடு பயணித்தோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மிக முக்கியமான ஆளுமையோடு ஒரு வித்தியாசமான துறையைச் சேர்ந்த நபரை பேசும் தலைமை சந்திக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்